Hello and welcome to Geek Anonymous, where I'm going to break down Indian comic book stories and trick paperbacks into simpler and smaller bites to help you understand and that I return dramatically back to you. All durations, the panels, the text and images are to prevent copyright problems and all art is owned by its respective companies. ये सब कुछ बैटमैन के लिए एक तरह अपने सपने की तरह था जो करके चले जाने के बाद एल्फ्रेड और जूलिया उसे वहां से ले आए थे और कुछ ही देर बाद उस दवाई का असर भी उतर गया उन दोनों ने ब्रूस को ये बात बताई कि जो कर का ये वायरस कुछ अलग है ये हवा के जरिए फैलता था और इससे इन्फेक्ट होने वाले लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे और उनपे एक अजीब से पागलपन का दौरा पड़ जाता था लेकिन इसकी सबसे अजीब बात ये थी की उसका इलाज उन लोगों के पास अभी तक नहीं था रूस ने कहा यह नामुमकिन है उसके पास जोकर के टॉक्सिन के कई हजारों कार्ड हैं। लेकिन जूलिया ने कहा कि उन लोगों ने वो सब ट्राई कर लिए हैं। बैटमैन ये बात जानता था कि अगर उसे उस टॉक्सिन का कार्ड ढूंढना है तो उसे उस टॉक्सिन से इन्फेक्ट हुए सबसे पहले पेशेंट के पास जाना होगा जो की गौतम जनरल हॉस्पिटल में था रास्ते में उसने कमिश्नर गॉर्डन को फोन किया और उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगा तब गॉर्डन ने उसे ये बात बताई ये वायरस बहुत ही भयानक है ये आपके सबसे चहीते लोगों को आपके खिलाफ कर देता था इसकी वजह से आपसे प्यार करने वाले लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाते थे लेकिन बैटमैन को ये बात बतानी नहीं पड़ रही थी उसकी आंखों के सामने का नजारा सब कुछ बयां कर रहा था वो उस टॉक्सिन का इलाज ढूंढने के लिए गौतम जनरल की ओर बढ़ गया और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहाँ के पेशेंट्स डॉक्टर्स और बाकी के स्टाफ से लड़ रहा था वो धीरे धीरे करके उस पेशेंट की ओर आगे बढ़ने लगा और इधर कमिश्नर गॉर्डन अपने रिसर्च में जुटा हुआ था उसने करीब सौ साल पुरानी न्यूज निकाली जिसमें कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था और एक बात देख के वो हैरान रह गया उसके गौर से देखने पर उस सौ साल पुरानी फोटो में उसे जोकर दिखाई पड़ा उसके कुछ साल बाद इसी तरह का एक और हादसा हुआ और उस फोटो में भी उसे जोकर दिखाई पड़ा गॉर्डन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था वो एक करके सारे रिकॉर्ड निकालता चला गया और हर फोटो में कहीं ना कहीं उसे जोकर दिखाई दिया वो सब कुछ कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज और वो अपनी बंदूक उठा के अलमारी की ओर बढ़ने लगा कौन है वहाँ सामने आओ वो अलमारी की तरफ बढ़ी रहा था कि तभी एक जोरदार घूसा उसके मुंह पे आ लगा और वो जमीन पे जा गिरा और तभी उसके पीछे से एक आवाज आई कमिश्नर गोर्डन इधर बैटमैन उस पेशेंट के पास पहुंच चुका था और वो ये देख के हैरान हो गया जो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि जो चल था वही इंसान जिसने उसके माँ बाप को मारा था वही इंसान जो उसके बैटमैन बनने के लिए जिम्मेदार था इधर कमिश्नर गॉर्डन के घर में उसकी आंखों के सामने जोकर खड़ा था जोकर उसे ये बात बताने लगा कि जो कुछ भी उसने रिसर्च में देखा है वो बिल्कुल सही है जोकर सबसे पहले आया था उन सब से पहले गौतम से भी पहले जोकर था गॉर्डन अपनी बंदूक ढूंढने लगा और जोकर ने चुटकी बजाते ही उसके घर में आंख लगा दी इधर बैटमैन जो चिल के साथ चूंझ रहा था उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही नजारा था जो उसने आज से तीस साल पहले देखा था इधर गॉर्डन अपनी बंदूक तक पहुंच गया था और जोकर को रुकने के लिए कह रहा था लेकिन उसकी चेतावनियां सुनने के बाद भी जोकर पीछे नहीं हटा और अपने सामने कोई ऑप्शन ना पाके कमिश्नर गॉर्डन ने अपनी बंदूक से गोली चला दी जो कि जोकर के सीने के आर पार हो गई और वो जमीन पे गिर गया उसको मारने के बाद गॉर्डन ने तुरंत बैटमैन को फोन लगाया और उसको इस पूरे हादसे के बारे में बताया बैटमैन ने उससे वहां से निकल जाने को कहा लेकिन गॉर्डन अपनी बातों में इतना बिजी था की उसने दोबारा उठते हुए जोकर को निकल दिया इधर बैटमैन एक बच्चे की जान बचाते हुए गौतम जनरल से निकल के जिम गॉर्डन के घर की ओर बढ़ने लगा और वहाँ पहुंचने के बाद उसने पाया कि गॉर्डन के सीने में एक कुलाड़ी घुसी हुई है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है उसने उस बच्चे से फर्स्ट एड किट लाने को कहा कि तभी गॉर्डन उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा उसने बैटमैन को मारने के लिए कुलाड़ी उठाई लेकिन तभी जूलिया वहाँ पहुंची और गॉर्डन को बेहोश कर दिया उन लोगों को वहाँ से भेजने के बाद बैटमैन ने इस बात की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया उसने जो चिल से लिया हुआ सैंपल जूलिया को दे दिया था जिसने उसे बताया इस वायरस के अंदर कुछ अजीब सी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कि इसे मरने नहीं देती हैं। बैटमैन ये बात समझ गया था कि उसे अपनी बात का जवाब कहाँ मिलेगा इधर जोकर किसी बहुत ही गहरे पानी में तैरता हुआ कहीं जा रहा था और उसके चेहरे पे वही अजीब सी मुस्कुराहट बैटमैन अपने सवालों के जवाब ढूंढता हुआ डॉक्टर पॉल डेकर के घर पहुंच गया डॉक्टर पॉल डेकर बैटमैन के विलन में से एक था जो की कई अद्भुत तरह के वायरस बनाता था उसके घर पहुँचने के बाद बैटमैन ने उससे कहा मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी मदद की है पॉल तब पॉल डेकर उसे ये बताता है कि शहर में फैलने वाला वायरस कोई नॉर्मल वायरस नहीं है ये एक ऐसे केमिकल को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया था जिसमें बहुत ही अद्भुत हीलिंग प्रॉपर्टीज थी और उसे उन लोगों ने डायोनेशियम नाम दिया था उसने बताया की डायोनेशियम आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर पाया जाता था जिसमें लोग नहा अपनी उम्र को बढ़ाया करते थे और अपने घावों को भरा करते थे और इसी की वजह से वो लोग लगभग अमर थे और बैटमैन ने उसे खिड़की से उछाल के बाहर फेंका और उससे पूछने लगा कि उस डायोनीजियम का सोर्स क्या है तब डॉक्टर डेकर ने उसे हंसते हुए ये बात बताई कि उस डायोनीजियम का सोर्स गौतम में नहीं है जिस डायोनीजियम से वायरस बना है
जो बैटमैन ने सपने में भी नहीं सोची होगी उसकी बैट के थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं इसका थर्ड और लास्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा थैंक्स ए लॉट